Chicos, oigan, vi que les gustó muchísimo el video pasado que es un video en donde les enseñé a hacer un trazo básico para la técnica de mano alzada. Y bueno, pues hoy, el día de hoy les tengo otro trazo. Vamos a hacer, ¿qué creen? Un girasol. Vamos a hacer un girasol súper sencillo, facilito, muy bonito. Sobre todo porque ahorita pues ya estamos en la temporada de la primavera. Entonces, vamos a hacerlo primero en planilla. Esto es nivel básico, ¿ok? Para quien no ha utilizado jamás pintura acrílica, jamás ha hecho trazos, bueno, pues ahí les va. Vamos a utilizar una planilla, te recomiendo, estas las venden en la papelería, también puede ser una cartulina negra o de otro color, el que tú quieras. Vamos a utilizar pinturas acrílicas, yo tengo estas que son especiales para uñas, pero puedes utilizar, pues no sé, las que venden en, en la papelería, te pueden servir también muy bien. Solo te recomiendo que sean pinturas que tengan muy buena pigmentación, o sea, que se vea muy intenso el color para que no batalles. Ok, también vamos a utilizar pinceles. En realidad, para trabajar sobre la uña, utilizamos este pincel sesgado o puede ser también recto de los que son chatitos porque es más pequeñito y pues todo cabe aquí en la, en la uñita no pero para practicar yo siempre les recomiendo iniciar con un pincel estos los venden en la papelería es muchísimo más grande vean el tamaño es muchísimo más grande y esto nos va a permitir como empezar a dominar los trazos sale porque si empezamos con un pincel muy pequeñito vas a batallar un buen entonces es mejor empezar como que en grande y después vamos haciendo los detalles más chiquititos Ok, vamos a empezar a trabajar. Voy a empezar a utilizar pintura naranja y amarilla, que son los colores de los pétalos del de girasol. Bueno, en realidad es amarillo, pero a veces se ve un poquito naranja en el centro. Entonces vamos a trabajar con estos dos colores. <risa> ¡Qué artista turbo fail! Mi pintura está, pero hecha piedra. No manchen, esto ya no sirve. Uy, déjenme buscar una pintura color amarillo a ver si encuentro para empezar el girasol. Listo, aquí ya tengo la pintura. Ya tengo la amarilla y la naranja. Vamos a tomar la pintura y yo les recomiendo que siempre los colores claros vayan a, en la punta eh, que va hacia afuera, que iría hacia afuera de nuestro trazo, en este caso sería aquí. Y los colores oscuros irían de este lado. ¿Por qué? Porque el oscuro va a crear profundidad en nuestros trazos. Entonces voy a tomar el pincel de esta manera y voy a colocar un poquito de pintura. Si se fijan, cubre los dos lados. O sea, de los dos lados hay pintura amarilla. Que predomine el amarillo, porque como les decía, los pétalos son amarillos. Nada más es un pequeño toquecito de naranja y esto va a cubrir, la pintura va a cubrir esta parte y esta parte. Las dos caras de nuestro pincel, ¿sale? Aquí tomé demasiada pintura, pero bueno, es para fines prácticos, para que lo puedan observar bien. Voy a retirar el exceso de pintura, lo podemos hacer aquí mismo en la planilla. Lo puedes hacer también sobre tu mano, aquí en esta parte del antebrazo. Hay quienes también se colocan un guante para ahí descargar la pintura. Y cuando lo hagas en una uña, te recomiendo que sea poquita pintura. Sale ahorita, se vale colocar mucha porque pues estamos practicando. Pero ya en las uñas es muy poquita la cantidad de pintura que necesitamos. Ahora sí, vamos a empezar con el trazo del girasol. Súper fácil, que artistas. Vamos a estampar la parte baja de nuestro pincel. Lo vamos a poner de este ángulo. Y esta parte, la parte baja es la que se va a estampar. La vamos a estampar como guía. Ahí les va, un punto de inicio. Aquí empiezo. Y aquí voy a terminar, ¿ok? Un poquito más como en diagonal hacia arriba. Ahora, aquí empiezo y vamos a empezar con una ligera curva hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Jalamos hacia el lado derecho y vamos a terminar justo donde estampamos la línea, eh, la segunda línea. Fíjense bien cómo va a tocar esta punta del pincel la línea que estampé y levantamos, ¿ok? Bueno, aquí se me secó la pintura. Así, así quedaría nuestro pétalo. Voy a hacerlo nuevamente. ¡Ah! <risa> Oigan, este nuevo formato me tiene un poco loca. Ok, ahí les va. Nuevamente vamos a estampar un segundo pétalo. Tomo pintura que me cubra las dos caras del pincel. Ahí está, una y otra. Igual el naranja, un poquito nada más de naranja. Descargamos la pintura y ahí les va. Estampamos una línea y otra en diagonal un poquito más hacia arriba. Ahí vamos a terminar. Y ahora sí, empezamos justo aquí. Subimos como en una ligera curvita. Subimos, subimos, jalamos hacia el lado derecho para que esta punta termine justo en la punta de eh, la línea que estampamos. Y listo, de esta manera nos queda un pétalo como más... Paradito, ¿Ya vieron? Ahí está. Ok, voy a hacerlo nuevamente, una vez más. Empezamos 
una línea, estampamos otra línea, aquí vamos a terminar, de donde iniciamos, subimos un poco, jalamos todo el cuerpo del pincel hacia la derecha y llevamos hacia la puntita de donde estampamos la línea y levantamos, ¿ok? ¿Oíste? Me quedó medio raro, pero esa es la idea. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar un círculo en esta parte, o sea, el centro de nuestro girasol y vamos a ir haciendo nuestros pétalos alrededor de ese círculo para formar el girasol. Ahí les va. Ok, con un poquito de pintura café, les digo, voy a dibujar un centro. Acuérdense que los girasoles tienen centros muy grandes. Entonces aquí lo voy a estampar. Medio círculo medio círculo, nada más es como ir girando como si fuera un compás y aquí tenemos el centro de nuestro girasol ahora sí, ahí les va ahí les va lo complicado del asunto <risa> lo que requiere de mucha práctica y mucha paciencia, ok no es imposible, pero hay que practicarlo, ahí les va vamos a ir estampando los pétalos tal como los hicimos acá lo que vamos a hacer es, acuérdense una línea, una línea unimos y luego giramos un poquito la planilla. En este caso, como es una planilla y estamos practicando, sí se puede hacer de esta manera. Recuerden que ya en la uña, pues hay que ir girando nosotros, porque no podemos girar la mano de la cliente, ¿ok? Entonces aquí en lo que vamos a practicar, vamos a ir estampando y siempre nuestro pincel va de esta manera, como paradito. Aquí un pétalo, aquí un pétalo, para que el pétalo nos quede eh, picudito, hacia arriba y no nos va a quedar chueco. ¡Qué seriedad la mía! Lo que pasa es que esto es súper súper eh, concentrada en darle las instrucciones así súper claras concisas para que no batallen nada y que esos girasoles les queden preciosos mis pinturas pues ya están un poquito chafitas porque hace mucho que no las usaba y se me secaron si se fijan están como pastosillas por eso es que estoy batallando pero nada es imposible oigan qué creen me equivoqué ay qué tontis espérense Acuérdense que eh, vamos a tomar en esta punta el color claro para crear luz y hacia adentro el color oscuro para crear profundidad. Descargamos la pintura y ahora sí, ahí vamos a empezar. Estampo, estampo, hacia arriba, jalo hacia la derecha y ahí termino. Y aquí seguidito. Aquí justo, es más, justo guíense por donde termina este, esta línea del pétalo. Aquí coloco uno. Coloco el otro, subo, jalo y listo. Va a llegar un momento, Creartistas, en el que ya van a dominar el trazo y ya no va a ser necesario poner las dos líneas que estoy poniendo ahorita. O sea, ya ustedes solitos, mira, por ejemplo aquí, subo, jalo hacia la derecha y subo. Y ya solito te va a salir el trazo, pero bueno, al principio, pues sí es necesario poner como una guía. Entre más delgaditos hagas los trazos, los pétalos, pues más parecidos se va a ver al girasol. Si haces pétalos muy largos, entonces no va a parecer girasol, va a parecer una flor, pues, normal. Una disculpa, crear artistas, mi pincel no es el más bonito ni el más adecuado, ya está viejito, pero bueno, la idea es que yo quería enseñarles a hacer este girasol y bueno, el pincel no me lo impide, pero sí no, no deja el resultado que debe, que debe ser. Pero aquí está el trazo, vean, qué bonito girasol, ahí está rapidísimo. Ahora, ¿qué les parece si lo hacemos sobre una uña? Aquí está, como les decía, pues para trabajar sobre una uña necesitamos un pincel más pequeñito. En este caso es este, les voy a pasar ahí el dato. Aquí está la marca y el número de serie. Y es un octavo. 
ese es un tamaño súper bueno para poder trabajar sobre una uña porque recordemos que las uñas pues son pequeñitas, incluso esta uña se me hace un poco larga a lo que en realidad eh, aplicamos ya en el salón. Vamos a comenzar, aquí ya coloqué una capa de gel negro y le di una capa de acabado mate para que se vea muchísimo más nuestro girasol. Como les decía, vamos a empezar tomando nuestra pintura. Ok, aquí ya tengo la pintura, ya cargué, es amarillo naranja por las dos caras de nuestro pincel. Voy a descargar aquí donde ustedes puedan ver, en mi mano. Ahí está. Pero antes de empezar necesitamos el centro, creartistas. Entonces, así como lo hice en la planilla, voy a tomar mi pincel y voy a estampar un círculo. Yo creo que voy a retirar esto para que ustedes puedan ver sobre, sobre el fondo blanco. Creo que es más claro. Ahí, creo que es más claro para ustedes. Y comienzo. Voy abriendo como si fuera un compás. Ya estampé la mitad de mi círculo. Ahora, de aquí hacia abajo como si fuera un compás. Y estampamos la segunda parte. No se preocupen si no les queda perfecto. Al final le podemos dar una segunda capita. De hecho, sí sería lo recomendable porque se van a ver todos los piquitos de nuestros, de nuestros pétalos. Entonces, para que quede perfecto, al final le damos una pasadita y listo. Ok, ahora sí, vamos a los pétalos. Cargo, pintura, cargo y descargo en mi mano. Y ahora sí, comenzamos. Una línea, otra línea, subimos hacia la derecha y terminamos. Ahí está nuestro primer pétalo, que artistas. Vamos con el segundo. Subimos, jalamos a la derecha y terminamos. Y así nos vamos a ir por todo nuestro círculo. Ok, este no me gustó, ya se secó y le voy a dar una segunda pasada porque no, ese pétalo nada más no me convence. Eso es lo padre, que ya una vez que seca pues puedes darle alguna modificación a tu trazo. Aquí se fijan, me quedó un huequititito, pues bueno, ahí voy a hacer uno de los dos pétalos más grande para que se cierre nuestro, nuestro círculo. Aquí está ya nuestro girasol. Si se fijan, los pétalos en donde de una segunda capa se ve más intenso el color, puedes hacer eso, o sea, hacer los primeros pétalos, esperas a que seque la primera vuelta y después das una segunda vuelta y así se va a ver muchísimo más intenso el color. ¿Vieron qué fácil es hacer un, un girasol? Solamente hay que practicar este pétalo y de volada. Este pétalo también te sirve para hacer eh, hojitas súper sencillas y rápidas. Aquí, bueno, pues por el tamaño de la uña ya no nos, no nos caben las hojitas, así se quedaría. Para sellar este diseño te recomiendo hacerlo con gel de construcción. ¿Cuál es el gel de construcción? El gel que es más espeso. Un gel con el que haces uñas de gel, ¿sale? Porque muchas veces los geles que tenemos determinado que son los que no se limpian, pueden ser muy delgaditos y si colocamos demasiada pintura se puede venir con todo y la pintura y el gel. Entonces, para asegurarnos que quede bien protegido nuestro diseño, con gel determinado. Bueno, Clarices, espero que les haya gustado esta flor. Díganme si seguimos con las clases de trazos básicos, eh, déjenmelo en los comentarios y si veo muchos comentarios, les vuelvo a hacer ahora que haremos mmm, una flor. Vamos a hacer una flor de primavera, ¿ok? Clarices, y recuerden que aquí en mi canal tengo un, un video en donde les comparto tres planillas. Hay tres videos, una por cada planilla. Esta es la de mano alzada, la de trazos básicos. Aquí les dejo algunas líneas para que practiquen, hacemos unas hojitas. Aquí les enseño cómo hacer estas flores súper básicas. Así que busquen el video, pónganse a practicar, impriman su planilla. Ahí está, ahí está el link para que la descarguen gratis, ¿ok? Bueno, pues no hay pretextos. Ahora sí, artistas, pónganse a practicar. Denle like al video y nos vemos en el siguiente video. ¡Os quiero mucho, artistas! ¡Bye!